Hobby Day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay New 2022 Submission of the BIR Form 16 Upper C, 16 Upper F, and 16 Upper E. These BIR Forms are also called as Annual Information Returns or AIR. So ngayon po, pag-aaralan natin kung paano siya isasabit ngayong 2022 covering the calendar year 2021. Okay? So this is the Bureau of Internal Revenue. Dito tayo magsasubmit ng ating BIR Form 16-04C, F, and E. Kaya lang, paano natin siya isasubmit ngayon? Okay? So, one of our obligations nga as taxpayers, once, re once registered na sa Bureau of Internal Revenue, ay yung filing and paying, in payment, if any, of different applicable tax returns. Kung wala naman babayaran, file lang. Katulad ng ating annual information returns, no payment return ito. So, file lang tayo neto. Pero ang tanong, paano natin siya ipapile? Okay, yung pinag-aaralan natin. Eting lumang BIR form number 16 upper CF, magkasama pa yung C tsaka F. C stands for compensation and F stands for final withholding tax. Para ito sa mga withholding tax natin. For compensation, C. For final withholding tax, F. And expanded withholding tax, E. Okay? After the effectivity of our train law, effective January 1, 2018, pinaghiwalay yung 16 upper CF. Ginawa siya, ngayon. Ito na po yung bago nating 16 upper C with version 2018. Pinaghiwalay siya, 16 upper F, version 2018. At may bago na rin po tayong version ng 16 upper E, 2018. Okay? Kaya lang, uh, aside from the annual information returns itself, Uh, may kasama po siyang attachment na alphabetical list of employees para sa mga para sa BIR form number 16 upper C and uh, annual alphabetical list of payees subject to expanded withholding tax para sa 16 upper E and al annual alphabetical list of payees subject to final withholding tax para sa 16 upper F. Ginagawa po 'yan sa ating uh, data entry and validation module version 7 na ito po yung uh, data entry and validation module. Dito nyo po download niya sa BIR website. At ito po siya. Ito po yung itsura niya. Ito yan. yan. May makikita kayong 16, 16 upper C, F, and E. So, dyan, dyan natin gagawin isa-isa yung pangalan ng empleyado, pangalan ng payee, sino-sino yung mga tao na yon na subject to withholding tax. Okay? At uh, sinesend po yan online through e-submission. Uh, through e -submission at bir.gov.ph uh, ang, sina ang sinasabi natin dito ang sinasend yung annual alphabetical list of payees and uh, employees ha? tapos makakareceive ka ng validation report ito na yung, ano, ito na yung katunayan na nakapag, nakapag submit ka na online okay? ng annual alphabetical list of payees or employees ito ang problema yung bago nating 16 upper C because uh, as you can uh, uh, as you know na uh, kung na papanood niyo yung mga previous nating ATC videos we have three modes of filing filing of different applicable tax returns sa Bureau of Internal Revenue there are three ways to file those tax returns EFPS electronic filing and payment system EBIR forms and the manual filing. Ang problema, yung 16 upper C, hindi pa siya available sa EFPS. Yung bago nating 16 upper C, 2018 version. Yung separated na. Available pa lang po siya sa EBIR forms online natin, package, and the manual filing. Pag sinabing manual filing, ito yung PDF file. PDF file siya. Tapos, nada-download na sa BIR website. And 16 upper F, hindi pa rin siya available sa EFPS filers. Available pa lang po yung bago nating version na 16 upper F sa EBIR and the manual filers. Hindi pa rin po available yung bago nating version na 16 upper E sa EFPS. Available pa lang po siya sa EBIR at sa manual filers. So ano yung gagawin ng mga manual filers ng mga EFPS filers ngayon? Ngayon meron tayong pagbabasihan na Revenue Memorandum Circular number 18 series of 2021. Okay? Wala pa pong bagong binababang memorandum circular ang Bureau of Internal Revenue regarding sa problem na ito sa mga EFPS filers. 
Pero pagbabasihan natin yung ibinabang memorandum circular ng Bureau of Internal Revenue for the previous year 2020. Gagamitin natin siya for the year 2021. Okay? Papaliwanag lang po namin sa inyo ngayon. So po it, ito po siya. Dated January 27, 2021. January 27. Ang deadline ng 16 o 4C tsaka F, January 31. So, huwag nyo na pong hintahin na magbaba yung BIR ng memorandum kung ano na naman yung rules na sasabihin niya regarding sa mga EFPS filers na hindi pa available yung mga bagong version ng annual information returns natin. So, pagbabasihan lang natin yung binaba ng BIR for the previous year 2020. Okay? So, clarification on the filing of BIR form Number 16 upper CF, 16 upper E, and other matters. All revenue officials, employees, and others concerned. Kung mapapansin nyo po, always, hindi po ito nakapangalan sa taxpayers. Revenue officials, BIR officials, BIR employees, and others concerned. Taxpayers, if not concerned, hindi po ito mapupunta sa kanila. Hindi po nila ito mababalitaan. Okay? So, hindi sila concerned sa taxation. Others lang tayo. Kaya we strongly recommend sa inyo, maging others concern tayo. Kasi regardless of the nature of our business, regardless of the size of our business, affected pa rin tayo ng taxation natin. Okay? Kung others ka lang, your business will be hurt by penalties, surcharge, interest, na hindi naman necessary in the conduct of our business. Tama? So, this circular is served by issued for the guidance of all concerned taxpayers on the following clarifications of certain issues and concerns. Ito po, mababasa nyo. Okay? So, number one, for the filing of the 2020 Annual Information Return. Okay? So, nabanggit na po natin kanina, gagamitin lang po natin itong RMC number 18, 2021 for this calendar year 2021. Okay? Although, bakit? Wala pa naman kasi binababa yung BIR na bagong memo for 2021 Annual Information Returns. Besides, kung hihintayin mo pang hihintayin mo pang maglabas yung BIR ng memo bago tayo mag-file ng ating annual information returns, laps na yung ano yung deadline, hindi ka pa nakakapag-file, penalty na tayo. So magpo-file na tayo using this RMC number 18 2021. Hindi naman tayo mape-penalty dito kasi ang gagawin ni BIR dito baka i-copy-paste niya lang din to eh. Etong RMC number 18 2021 for the year 2020, baka i-copy-paste niya lang to. Tapos, sasabihin niya, applicable na rin to sa, sa 2021. O, di ba? At even if magkaroon lang tayo ng, ng konting differences, kasi ang BIR ang ginagawa naman, kapag nakapag-file nakapag -file ka na dati, tapos hindi pa, sila na, hindi pa sila nakapagbaba ng memo, tapos nagbaba sila ng memo, sasabihin sa'yo, yung mga nag-file na dati na hindi pa effective tong memo na to, hindi na kailangan mag-file pa. So, uunahan na natin yung BIR. Huwag natin hintayin pa yung memo nila. Using this RMC number 18, 2021. This is only this is only applicable sa 2021 because up to this date, the shoot the the date of shooting of our ATC video, January 9, 2021, hindi pa available ang ating wala pang memorandum para sa 2021 annual information returns. Okay? So although 2020 it up specifically, but this this is applicable sa 2021. For the actual, ito rin pin ito rin pin susundan namin kasi sabi ko nga sa inyo, hindi na tayo maghihintay pa ng memo. Magpa-file na tayo para maiwasan natin yung uh, unnecessary penalties because of the uh, deadline na nagahabol ka sa deadline. Naghihintay ka pa ng memo. No. Mag-file na tayo using this memo. Ito rin yung gagamitin namin legal basis para mag-file na. Okay? Yung 16 o 4C namin, tsaka 16 o 4E. Wala naman kami 16 o 4F. For the filing of the 2020 Annual Information Return on Income Taxes Withheld on Compensation and Final Withholding Taxes, more particularly the old Consolidated BIR Form No. 16 Upper CF and the new Separated BIR Form No. 16 Upper C and 16 Upper F, as well as the old and new Annual Information Return of Creditable Income Taxes Withheld, yung ating 16 Upper E, the following requirements shall be complied with. Pag sinabi pong shall sa batas, ibig sabihin mandatory yun, ha? Letter A, on BIR form number 16 of 4 CF, mandated type of taxpayer, mandated users of EFPS, 
type of form, old consolidated BIR form number 16-04-CF. Version of form, July, to, July 2008, 2008, and filing facility, EFPS facility. So, sa mga EFPS dyan na hindi pa available yung 16-04-C, separated na version 2018, tsaka 16-04-F sa kanilang uh, EFPS facility, gagamit daw muna po tayo ng old version na 16-04-CF. So, gagamit po tayo ng 16-04-CF. Old version. Yung pinakita po namin sa inyo kanina. This one. Uh, this one po. Yan. Yan. Ito yung 16 cf na with version na July 2008. Ito po yung gagamitin ng EFPS, uh, EFPS filers, users. Because again, the separated BIR forms number 16 c and F with version date na uh, 2018 ay hindi pa available sa mga EFPS. Bawa naman. <laughs> Wawa naman, ah. Oh. Wawa naman. Next, mandated users of offline ABIR forms package. Ito yun. Uh, new separated forms, BIR form number 16-OPR-C and 16-OPR-F. Version of form, January 2018. Filing facility, offline ABIR forms package. So, sa mga ABIR form online filers, katulad namin, mandated users tayo ng ABIR forms package natin. So, gagamit na po tayo ng uh, uh, bagong 16-04-C. Kami, kami, gagamit kami ng bagong 16-04-C. Yan, version 2018. Kami, wala naman kami 16-04-F kasi wala naman kami final withholding tax na remittance. O tsaka wala kami final uh, withholding tax final sa certificate of registration natin. So, hindi kami magka-file niyan. Pero kung meron kayo na ito, et, ang gagamitin nyo po sa mga mandated ABIR form users ay new version na. Then, we have 16 offer e So, magka-file kami ng 16 offer e uh, 2018 version na. Kasi, present na siya sa EBIR forms package natin. So, separated BIR forms, new and separated BIR forms na ang gagamitin ng mga EBIR forms package users natin. Manual filers, new separated forms, 16 offer c 16 offer f O, ganun din. Sa mga manual filers, kasi available na sa, sa inyo to. Sa mga manual filers, yung bagong BIR forms na ang gagamitin nyo. Meaning to say, separated na yung C tsaka F. 16 upper C version 2018. 16 upper F version 2018. Pati yung 16 upper E version 2018 na rin. Okay? Eh hey, sir, 2020 ang minabasa mo. Pinaliwanag ko na po kanina. <laughs> Pinaliwanag ko na. Okay, wag na po tayo maghintay ng bagong memo para sa 2021 because... Uh, this will be also the, I think, this will be the memo also na uh, ibibigay sa atin ng Bureau of Internal Revenue for the calendar year 2021 because until this date nga ng shooting ng ating ATC video, hindi pa available yung mga bagong version ng annual information returns sa mga EFPS filers. So, ia-adapt na lang natin tong memo na to para sa calendar year 2021 natin. Okay? Next, BIR form number 16 offer E. Sa mga mandated users ng EFPS daw, old. Old pa rin po ang gagamitin nyo sa mga EFPS users because again, hindi pa available yung ating bagong version ng 16 offer E sa mga EFPS. Okay? So, sa mga EBIR forms and manual filers, bagong version na raw, January 2018. Okay? Then, meron siyang asterisk sa baba, first asterisk, in case of unavailability of the system, EFPS filers shall use the new forms in the offline EBIR forms package. So, minsan kasi ang problema sa EFPS, nagda-down yung system niya. Hindi mo siya ma-access. ba diba para siyang, ano, para siyang social, social media account? Na-access mo lang siya sa website uh, by logging in your username and password. Kaya lang minsan, siguro sa daming dami nang gumagamit, hindi siya accessible. So, kung hindi siya accessible o hindi siya available, gagamit daw yung EFPS ng EBIR. So, sa madaling salita, kung gagamit yung EFPS ng EBIR because hindi available yung EFPS o hindi siya accessible, meaning gagamit yung EFPS ng new form 16 offer C, new form 16 offer F, new form 16 offer E. Kasi ito yung para sa EBIR forms natin. Okay? Yun ang ibig sabihin niya. 
And number two, the copies of, ito yung maganda, ito yung maganda, the copies of certificate of compensation payment slash tax withheld for compensation payment with or without tax withheld 2316 without the signature of a concerned employee shall be accepted by this bureau. So, wala na po ito kasi meron na, meron na tayong tinatawag na e-signature. So, we will explain this in the separate HUC video wherein uh, you will be educated na yung BIR form number 2316 ay pwedeng e-signature na lang. Kahit hindi yung handwritten na signature. Okay? So, number 3. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Number 3. Ito yung lagi namin sinasabi sa mga students natin eh, kasi common mistake nila ito eh. Taxpayers who have already filed their tax returns online Through the, through the facilities of EFPS and offline ABIR forms package, need not, not, not submit hard copies thereof to the RDO where, there, where they are duly registered. Kasi ang ginagawa ng iba, alam nyo, sa practice, nakakapag-file na sila online, like EFPS sila, ABIR sila, nakapag-file na sila online ng annual information returns, 16 offer C, 16 offer F, 16 offer E, or yung lumang form na 16 offer CF. Ang ginagawa nila, yung hard copy, pinapareceive po nila sa RDO. Hindi mo na kailangan ipareceive sa RDO yung kasi nareceive na ng BIR yon online. Sinabi na nga dito, dati kasi wala pa tong memo na to, ang, ang ginagawa, ang practice, nagpapareceive pa manually. And nareceive na ng BIR yon online. Hindi mo na kailangan ipareceive pa manually over the counter. Kasi na-receive na ng BIR online, di ba? Pag EFPS ka, meron kang email notification o meron kang system notification na na-receive na ng BIR, yung tax return mo. Kapag EBIR ka, meron kang email notification na na-receive na ng BIR yung, yung tax return mo. Tapos, piniprint yun, ina-attach sa tax return. Tapos, pagka-print mo, stapler mo, i-organize mo sa folder kasi 10 years yung ano nung preservation. Di ba? 10 years ang preservation nun. So, i-organize mo lang siya for filing purposes lang yung hard copy natin. No need to go to RDO para, pa, para ipasa pa over the counter. Kasi na-receive na ng BIR online. Okay? Common mistake yung pupunta pa sa RDO para magpa-receive ng hard copy. Ha? Mali po yun. And ito, nagbaba yung, ito yung, ano, yung latest. Yung revenue memorandum circular number 55 series of 2021. At sinabi niya dito na yung mga available, yung listahan ng available na mga Uh, BIR forms. Okay? So, ito yung listahan ng mga available or latest na BIR forms. So, tingnan nyo dito. Yung 16 offer C, hindi pa talaga available sa EFPS. Yung 16 offer C, 16 offer F, tsaka 16 offer E na bagong version. Available pa lang talaga siya sa EBIR, tsaka sa manual filing. So, up to this date, wala pa rin talagang uh, bagong version ng 16 offer C, F, and E sa mga EFPS uh, users. So, using this RMC number 18, 2021 for the calendar year 2021. Okay? Ito yung rules natin. Ito paliwalag na po namin sa inyo yung rules natin. Para makapag-submit na kayo ng maaga without waiting the new memo of the BIR regarding the submission of the 2021 annual information returns. Why we should not wait the BIR memo regarding the 2021 annual, annual information return submission? Because it is always late. <laughs> Ito nga yung RMC 18, 2021, dated January 27, 2021 eh. Pero nareceive lang ito ng February 2, 2021 ng uh, Records Management Division. Di ba? Ibig sabihin, kung hindi pa nare-receive ng Record Management Division yan, hindi niya pa ina-upload yan sa BIR website. So, malamang, sa malamang, kung maghihintay ka ng memo bago tayo mag-file ng annual information returns for the calendar year 2021, late ka na. Pag na-late ka, malamang may penalty. Huwag na, huwag na ang asahan pa yung extension, extension, ha? Kasi masasaktan lang tayo. Deadline for the 16 upper C, ganun pa rin po. Uh, January 31, 2022 for the calendar year 2021. 16 offer F, uh, 16 offer F, ganun din. January 31, 2022 for the calendar year 2021. Pero yung 16 offer E natin ay March 1. March 1, 2022. So, mas mahaba siya uh, for the calendar, calendar year 2021. Pero ang ginagawa namin sa amin, practice namin, sinasabay-sabay na namin lahat yan. 
para hindi na maghahabol maghahabol pa na March 1 naman March 1 pa pala yung 16.04A February na natin yan February na natin yan i-file sinasabay-sabay na namin yan 16.04C sabay-sabay na yan para hindi na naghahabol pa sa mga tax returns na uh, nakalimutang i-file okay maliit mali ka pang mali ka pang i-file may pe-penalty ka pa okay Uh, problem solved po sa mga sa mga ano sa mga taxpayers affected by typhoon Odette. Nagbaba po yung BIR ng revenue regulation number 22 series of 2021. Ito po inextend po ni BIR yung mga tax returns and applicable uh, uh, de, uh, documents to be submitted sa BIR. So, hanapin nyo na lang po dito sa RR22-2021 yung mga extended deadlines. Nandito rin po sa RR22-2021 yung mga applicable RDO and revenue region affecting, uh, affect, affected by Typhoon Odette. Uh, because of Typhoon, Typhoon Odette, uh, in-extend ng, ng BIR, BIR yung deadline. Okay? So, problem solved po and iwasan na po natin yung mga uh, late submission, late filing, at resulting to unnecessary na penalty hindi po, yan, hindi po siya necessary sa conduct ng ating business and yung mga letters na informing us na hindi na tayo nakapag-submit yari na tayo penalty na yun okay, yung mga fear na nararamdaman natin sa BIR mawawala yan through uh, education and problem solved po maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana po ay marami kayo natutunan sa ating topic na uh, new 2022 submission of the BIR forms 16 upper C, F, and E. The annual information returns. Wala namang babayaran doon unless late ka, may penalty ka. Annual information return lang yun. Okay? So, if you have further question, uh, inquiry, comments regarding our topic today, please send your questions on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, as members uh, of our YouTube channel, RWB members. Welcome po yung questions nyo on our YouTube channel or on our Facebook page. If, the, if you do not want to uh, your comments to be read by others, send nyo po yung questions nyo on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Private po yun. Okay? Maraming maraming salamat po. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher sa mga hindi po nakakaalam. At lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa mga other videos natin, sa mga mapag-aaralan natin. Tandaan nyo, maging others concerned tayo. Okay? Bye-bye!